在对。在在这个成长过程当中的话呢，他是几经兴衰。当东尼寺受到破坏的时候，他就枯萎了。然后当东尼寺呢再次兴旺的时候，他又成佛了。然后所以说呢，他是当地人呐、啊，每当初一十五都会来这里树。好，这个叫什么树？香樟树。香樟树。哎，对。好，我们到前面。莲池的话呢，就是我们净土宗哈。大家记得我们是几点钟在门口集合吗？一点二十分。两点二十分，好，两点二十分。啊，我们这边的话呢，大家看一下，这是一个新莲塔。新莲塔就是因为以前的时候，最早我们净土宗的这个宗教的信物是青莲。这个青莲跟别的莲花品质当中是不一样的，它总共有六十八瓣花朵，它的花朵有六十朵，六八个花瓣。然后它这个其实的话呢，最早的时候，它这个青莲呀、啊，在历史上的话呢是，呃，后来就是嗯不存在了。那后来是因为呢，日本的这边的一些禅师，后来又来到了我们净土宗来朝拜祖庭的时候，又把这个种子带回到了我们净土的土田，又在这次地繁衍开来了。如果到夏季的时候，这个荷塘里面是开满了青莲哈，雪白色的莲花，每一朵都有六十八瓣，非常漂亮的，也是我们净土宗独有的信物啊。来，大家看一下，在青莲池中间的话呢，它是一个水晶球，白色的水晶球，集大地之精华，澄清世间万物。大家看一下，这边的话，位于天王殿两边的话呢，就是钟楼和鼓楼，啊，晨钟暮鼓，早上的话呢是敲钟的，呃，晚上傍晚的时候是敲鼓的。是全国来讲的话呢，非常纯净的一个寺庙，它是没有任何商业性质的，是纯正的净土法天，哈，净土法天。那我们这边的话呢，就是天王殿了。好，这边的话呢，我们大家可以在这边，呃，有宗教信仰佛教的可以放一下。然后呢，我们在这边，这边是阿弥陀佛弥勒佛啊，弥勒佛，净庙第一座。天王殿里面呢，通常都是呃供奉的是弥勒佛，他也是大乘佛教啊。大乘佛教的话呢，他的神像的话呢，啊神物、吉祥物都是大象，啊，大家去往这个泰国有好多地方也是大象，对不对？啊，他这个宗教信仰佛教当中，他的神物的话呢，好多都是大象。来，走这边，这边请，这边请。来，各位贵宾跟上哈、啊，因为这个寺庙是很大的。总共有六百多亩地，哇，十二层楼高。过了天王殿的话呢，第二道殿就是我们整座寺庙当中最大的殿，它也叫做大雄宝殿。好，我们这边的话呢。前面的话呢，天王殿哈，我们进来看到的是阿弥陀佛。那背面的话呢，正对北方的是韦陀，韦陀是代表着武的，然后阿弥陀佛是代表文的啊、嗯。大雄，大雄宝殿里面供奉的是如来佛祖啊，如来佛祖啊。然后大家的话呢，可以有信仰的可以拜一拜。在我们本间寺庙当中哈、啊，它所有的金门。
以前就是藏这些，呃，慧远大师的，还有历朝的方丈住持做这些一些经书的地方，也是最具国学的国教文化的一个地方啊。嗯这个华经堂边上的话就是观音阁，供奉的是观世音菩萨的啊。大家想去看聪明泉的，想去看。就这一个宗庙的话呢，它是一个风流线，然后的话呢，由此可以到这个聪明泉去。所以寺庙比较大，好多。来这边的话，就有好多居士在这边，然后这是生活区，是公寓的，做义工的。嗯，在这边上洗手间的话呢，它里面是很干净的，必须要穿里面的拖鞋，把自己的鞋泡在外面，这里有拖鞋，然后上洗手间的。感觉这里很清净。对呀、啊，现在非常清净、净丽的地方。这里变化很大。嗯Now you are citizen or yeah, Malaysian. Malaysian, yeah, yeah, yeah. And my kids all, oh, my wife all. Oh, so, oh, so my wife originally is really no. citizen. Oh, I came to Singapore many years ago. Oh, when you came in? Since. This side, this side, come.
Suki, mana dua dua yang mau yang mau yang mau lagi tiup. Cukup tu. Oh, cukup. Boleh dek dek dia. Siang ni mau. Ini pang warna gua siang ni lama. Tak yang sang sang sang. Nó nói khi nào rồi mà bỏ đi rồi Chính cái chính cái đúng không? Nó phiền năng là nó lẹ lẹ kinh kinh
可以问一下吗？这个佛是在哪里？这个佛在山的另外一面，在那边的。对，明天明天我们可以看得到。哦哦 ，OK。好热！不过我觉得这种天气啊，嗯，我感觉有点新加坡的天气，是吧？啊、嗯，我感觉新加坡的天气，就是说，我不觉得这好像我出国了似的。我觉得在新加坡的天气，就是它这个可能水汽特别重。不过这个这边的流汗蛮多的。蛮多。新加坡最今年也很热。很热，对对对。今年真的很热。这个，完。新加坡这么多年没这么热过，今年是真的。